hi dear friends you are welcome to my lecture on revenue from contracts with customers ifrs 15 and ndas 115 revenue from contracts with customers as per ifrs 15 this accounting standard ifrs was applicable with the effect from 1st january 2017 what are the objectives of ifrs 15 ifrs 15 sets the principles to apply when reporting about the nature the amount the timing and the uncertainty of revenue and cash flows from a contract with a customer ifrs 15 the objective nu parayunnathu oru കസ്റ്റമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന റവന്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് അതിൻ്റെ നേച്ചർ എമൗണ്ട് ടൈമിങ് അൺസേർട്ടനിറ്റി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് If entity has a contract with a party other than a customer, then IFRS 15 does not apply. One entity contract is not a customer, but not a customer, but not a party. IFRS 15 is not a customer. That is not a customer, but not a contract with a revenue. IFRS 15 is not a customer. റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് ഫ്രം ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ പരിധിയിൽ വരാത്ത ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഐ എ എസ് സെവൻറ്റീൻ അനുസരിച്ചുള്ള ലീസസ് രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആൻഡ് അതർ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് വിത്തിൻ ദി സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് നയൻ ഓർ ഐ എ എസ് തേർട്ടി നയൻ ഐ എഫ് ആർ എസ് ടെൻ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇലവൻ ഐ എ എസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഐ എ എസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഐ എഫ് ആർ എസ് നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എസ് തേർട്ടി നയൻ അതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഐ എഫ് ആർ എസ് ടെൻ റിഗാർഡിംഗ് ദി കൺസോൾഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് then ifrs 11 regarding the joint arrangements ias 27 regarding the separate financial statements ias 28 regarding investments in associates and joint ventures insurance contracts as per ifrs 4 non monetary exchanges between entities within the same business to facilitate sales സെയിൽസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരേ ബിസിനസ്സിനകത്തുണ്ടാകുന്ന എൻറ്റിറ്റീസിനിടക്കുള്ള നോൺ മോണിറ്ററി എക്സ്ചേഞ്ചുകളും ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിഫൈനിങ് സെർട്ടൺ ടേംസ് ആസ് പെർ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇസ് കോൺട്രാക്ട് Contract is an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations. One contract is the same. Two or three parties are the same. That agreement is the same. That agreement is the same. The same 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 agreement is the same. എഗ്രിമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കസ്റ്റമർ എ പാർട്ടി ദാറ്റ് ഹാസ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് ആൻ എൻറ്റിറ്റി ടു ഒപ്റ്റെയിൻ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ദാറ്റ് ആർ ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി എൻറ്റിറ്റീസ് ഓർഡിനറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുമായി കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് അവർ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഓർഡിനറി ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുഡ്സോ സർവീസോ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് അവർ എൻറ്റിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
then what is the meaning of income increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in an increase in equity other than those relating to contribution from equity participants income ennu parayunnathu oru accounting year le oru entity il undaguna economic benefits inde increase neyana income ennu parayunnathu ee increase undaguvunnathu ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലോയ്ഡ് ഫലമായിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ആ എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഇക്വിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ടല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റിൽ വരുന്ന ഇൻക്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എ പ്രോമിസ് ഇൻ എ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് എ കസ്റ്റമർ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദി കസ്റ്റമർ ഏതർ എ ഗുഡ് ഓർ സർവീസ് ഓർ എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് or a series of distinct goods or services that are substantially the same and that have the same pattern of transfer to the customer performance obligation ennu parayunnathu oru contract nagathu oru entity oru customer umayi undakkuna oru promise aanu idu anusarichu edengilum distinct aayittulla separable aayittulla edengilum product o സർവീസോ കസ്റ്റമർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗുഡ്സിൻ്റെയോ സർവീസിൻ്റെയോ ബണ്ടിൽ കസ്റ്റമർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെപ്പറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെയോ സർവീസിൻ്റെയോ ഒരു സീരീസ് അത് സെയിം പാറ്റേണിൽ കസ്റ്റമർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഗുഡ്സോ സർവീസോ സീരീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സോ സർവീസോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിനകത്തുള്ള പ്രോമിസിനെയാണ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റവന്യൂ റവന്യൂ ഈസ് സിംപ്ലി ഇൻകം അറൈസിങ് ഇൻ ദി കോഴ്സ് ഓഫ് ആൻ എൻറ്റിറ്റീസ് ഓർഡിനറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഓർഡിനറി ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഫലമായി അതിൻ്റെ ഇൻകം ഉണ്ടാകുന്ന ഇംഗത്തെയാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് റിഗാർഡിംഗ് എ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് എ കസ്റ്റമർ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ടു വിച്ച് അൻ എൻറ്റിറ്റി എക്സ്പെക്ട്സ് ടു ബി എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് പ്രോമിസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ടു എ കസ്റ്റമർ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് എമൗണ്ട്സ് കളക്റ്റഡ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് തേർഡ് പാർട്ടീസ് ഒരു കസ്റ്റമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻറ്റിറ്റി കസ്റ്റമർക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സോ സർവീസോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായി സ്വീകരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിനകത്ത് ഒരിക്കലും തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിനകത്തുള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള സെയിൽസ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടി കളക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എമൗണ്ട് അടക്കമുള്ള പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടാക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരില്ല നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് a price at which an entity would sell a promised good or service separately to the customer not in a bundle oru customer ku oru entity promise cheyna goods or service adu mathramayi oru bundle aayittallade mattu product inde mattu goods inde service inde koode allade separate oru pratheka good allengil service വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ 
അതിൻ്റെ പ്രൈസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദർ ഇസ് എ ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് മോഡൽ ഫോർ റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുള്ള മോഡലാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫിഫ്റ്റീനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ആർ ദി ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ കോൺട്രാക്ട്സ് വിത്ത് കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറുമായി ഉള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഇൻ കോൺട്രാക്ട്സ് കസ്റ്റമറുമായുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിൽ എന്താണ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്താണ് എൻറ്റിറ്റി പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ദി ഡിറ്റർമിനിങ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് എന്താണെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അലോക്കേറ്റ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിനെ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസിനിടയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് റെക്കഗ്നൈസ് റവന്യൂ വെൻ എ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഒരു എൻറ്റിറ്റി കസ്റ്റമറുമായുള്ള പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് മോഡൽ ഓഫ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു കസ്റ്റമറിൽ നിന്നും ഒരു ഓർഡർ കിട്ടുന്നു ആ ഓർഡറിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും ഈ കമ്പനി കസ്റ്റമർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം കമ്പനി കോൺടാക്റ്റിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സെയിം ഡേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ കസ്റ്റമർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എൻറ്റിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൈസും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടിനുള്ള പ്രൈസുമാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് മോഡലിൽ ഇൻകം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള കമ്പനിയുടെയും കസ്റ്റമറുടെയും ഇടയിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് അൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി കമ്പനി ആൻഡ് ദി കസ്റ്റമർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ദർ ആർ ടു പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഇവിടെ രണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഡെലിവറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രൊവൈഡിങ് ടെക്നിക്കൽ സർവീസ് കസ്റ്റമർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെലിവർ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഹിയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഈസ് റുപ്പീസ് ടോട്ടൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിന് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസിനിടയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഹിയർ വി ഹാവ് ടു പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് sale of computer and technical support so out of rupees 75000 55000 is allocated for sale of computer and the remaining rupees 20000 for technical support step 5 revenue recognition rupees 55000 when computer is delivered to customer 75000 rupees ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഉള്ള ഈ കോൺട്രാക്റ്റിനകത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന അന്ന് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസ് ആയതുകൊണ്ട് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒറ്റ മാസം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കോൺട്രാക്റ്റ് വിത്ത് ദി കസ്റ്റമർ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കോൺട്രാക്റ്റ് വിത്ത് കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറുമായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് 
first one parties to the contract have approved it and are committed to perform a contract engage cheyna parties a contract ne approve cheyanam rendu party um a contract fulfill cheyan committed aayirikana each parties rights to the goods or services transferred are identified ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗുഡ്സിലും സർവീസിലുമുള്ള ഓരോ പാർട്ടികളുടെയും എൻ്റിറ്റിയുടെയും കസ്റ്റമറുടെയും റൈറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ദി പേയ്മെൻറ്റ് ടേംസ് ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈ പേയ്മെൻറ്റ് ടേംസ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ദി കോൺട്രാക്ട് ഹാസ് എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ എലമെൻ്റ് കോൺട്രാക്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ എലമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊബബിൾ ദാറ്റ് അൻ എൻറ്റിറ്റി വിൽ കളക്ട് ദി കൺസിഡറേഷൻ എൻറ്റിറ്റിക്ക് ഈ കസ്റ്റമറുമായുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിലുള്ള കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് പ്രൊബബിൾ ആയിരിക്കണം അതിനുള്ള സാധ്യത എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് here we need to evaluate the customer's ability and intention to pay valar pradhana petta oru kaari ivada parayunnathu oru contract nammal identify cheyina samayathu customer ude ability um intention um evaluate cheyanam aa consideration kodukkanulla ability customer kundo adu kodukkan customer willing aano ennalladu evaluate cheyandadanu കോൺട്രാക്റ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ വെർബിൾ ഓർ ഇംപ്ലൈറ്റ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ആകാം വെർബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് ആകാം നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ വാട്ട്സ് എ കേസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് കോമ്പിനേഷൻ വെൻ വി നീഡ് ടു അക്കൗണ്ട് ഫോർ ടു ഓർ മോർ കോൺട്രാക്ട്സ് as for one contract and not the separate rendu adil adhigamo contract gale vera vera contract gulai account cheyinadinu pagaramayi oratta contract aayittu adine account cheyunnundengil adineyanu nammal contract combination ennu vilikkam contract modification change in the contract scope price or both ഒരു ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്റ്റിനകത്ത് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട്സിൻ്റെ സ്കോപ്പോ പ്രൈസോ അത് രണ്ടുമോ ആൾട്ടർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കോൺട്രാക്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വെൻ വി ആഡ് സെർട്ടൻ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓർ പ്രൊവൈഡ് സം അഡീഷണൽ ഡിസ്കൗണ്ട് നിലവിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറയുന്നതല്ലാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുഡ്സോ സർവീസോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർക്ക് അഡീഷണൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കോൺട്രാക്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇൻ ദി കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ടിനകത്തുള്ള പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം A performance obligation can be either a single good or service or their bundle that is distinct. If you have a performance obligation, that is a single item product or service. Distinct item, that is a single distinct item that is a single item or service. That is a single item that is a single item. a series of distinct goods or services that are substantially the same and have the same pattern of transfer substantially ore polulla ore pattern of transfer ulla goods inde yo service inde yo oru series avan performance obligation ennu parayunnathu an essential characteristic of performance obligation is the word distinct 
ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആകുന്ന ഗുഡ്സോ സർവീസോ ബണ്ടിലാണെങ്കിലും സിംഗിൾ ആണെങ്കിലും സീരിയസ് ആണെങ്കിലും അത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാറ്ററിസ്റ്റിക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് മീൻസ് സെപ്പറബിൾ ഫോർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെപ്പറബിളാണ് വേർതിരിക്കാനാവുന്ന ഓരോന്നിനെയും വേറെ വേറെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റിന് ഉള്ളത് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ട്രാൻസ്ഫർ ടു കസ്റ്റമർ ദർ ഈസ് നോ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കസ്റ്റമർക്ക് ഗുഡ്സോ സർവീസോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി കസ്റ്റമർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇല്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ ക്ലയൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ എൻറ്റിറ്റിയുടെ വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ മൊബൈൽ ടോയ്ലറ്റ് അവർ നിർമ്മിക്കുന്നു ഈ മൊബൈൽ ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല അത് എൻറ്റിറ്റിയുടെ തന്നെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മൊബൈൽ ടോയ്ലറ്റ് കസ്റ്റമർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ല തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിറ്റർമിൻ ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് വുഡ് ബി ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ദാറ്റ് അൻ എൻറ്റിറ്റി എക്സ്പെക്ട്സ് ടു ബി എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് പ്രോമിസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ സർവീസസ് ടു എ കസ്റ്റമർ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രോമിസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗുഡ്സോ സർവീസോ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ എൻറ്റിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ടിനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻ എൻറ്റിറ്റി വിൽ കൺസിഡർ ദി ടേംസ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് കസ്റ്റമറി ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസസ് വെൻ മേക്കിംഗ് ദിസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും ഈ എൻറ്റിറ്റിയുടെ ബിസിനസ് പാസ്റ്റ് ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം പരിണിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ദി പ്രൈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദി കോൺട്രാക്ട് ആസ് സം ബേസിസ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിനകത്ത് പറയുന്ന പ്രൈസിനെ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിനകത്ത് പറയുന്ന പ്രൈസ് എന്താണോ അതിനെ ഒരു ബേസിസ് ആയിട്ട് എടുത്ത ശേഷം വി നീഡ് ടു ടേക്ക് സം ഐറ്റംസ് ഇൻ ടു ദി അക്കൗണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ് കോൺട്രാക്റ്റിനകത്തുള്ള പ്രൈസിനെ ബേസിസ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ ആണ് ആർ ദർ ഇസ് സം ബോണസസ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഈ കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ബോണസോ ഡിസ്കൗണ്ടോ ഉണ്ടോ ബോണസുകളോ ഡിസ്കൗണ്ടുകളോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് കൺസ്ട്രെയിനിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഇൻ വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ വി ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ ലൈക്ക് ബോണസ് ഇൻ ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ്സ് ഹൈലി പ്രോബബിൾ ഹൈലി പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിനകത്ത് വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ ബോണസ് ഡിസ്കൗണ്ട് പോലുള്ള വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ significant financing component if our clients will pay us with delay 
do the payments reflect the time value of money നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എമൗണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് തരാൻ ഡിലേ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോ പെനാൽറ്റിയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ നോ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഡു വി റിസീവ് സം നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് ഫ്രോം അവർ കസ്റ്റമർ ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ അവർ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഒരു എൻറ്റിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിനോ സർവീസിനോ പകരമായി എന്തെങ്കിലും നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റം റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ക്യാഷ് അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൺസിഡറേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ പേബിൾ ടു എ കസ്റ്റമർ ഡു വി പ്രൊവൈഡ് സം വൗച്ചേഴ്സ് ഓർ കൂപ്പൺസ് ടു അവർ കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും വൗച്ചറുകളോ കൂപ്പണുകളോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് അലോക്കേറ്റ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ടു ദി പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസിന് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ഷാൾ അലോക്കേറ്റ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ടു വിച്ച് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇൻ ആൻ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഡെപ്പിറ്റ്സ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ടു വിച്ച് ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സ്പെക്ട്സ് ടു ബി എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദി പ്രോമിസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ടു ദി കസ്റ്റമർ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിനെ നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷന് വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് പ്രോമിസ്ഡ് ഗുഡ്സോ സർവീസോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് അതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിനെ നമ്മൾ ഓരോ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷന് വേണ്ടിയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം വെർ എ കോൺട്രാക്ട് ഹാസ് മെനി പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് an entity shall allocate the transaction price to the performance obligations in the contract by reference to their relative stand alone selling prices ini oru contract nath thanne onnilere performance obligations undengil performance obligations mai bandapettulla transaction price allocate cheyumbo oro performance obligation deyum stand alone selling prices endana nalu nokki adinde പ്രപ്പോഷനിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിനെ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എടുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് എ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് നോട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒബ്സർവബിൾ ആൻ എൻറ്റിറ്റി വിൽ നീഡ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇറ്റ് ഇനി പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒബ്സർവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഒരു ലക്ഷം രൂപക്ക് ഒരു മെഷീനും അതിൻ്റെ ഒരു കൊല്ലത്തെ സപ്പോർട്ട് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സാധാരണ ഈ കമ്പനി മെഷീൻ വിൽക്കാറുള്ളത് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിനാണ് പക്ഷേ സപ്പോർട്ട് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് അത് മാത്രമായിട്ട് ഈ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറില്ല അതേസമയത്ത് മറ്റുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് സർവീസസ് ഈ കമ്പനി ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ സപ്പോർട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ഒരു കേസിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് കോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് രണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഒന്ന് മെഷീൻ ഡെലിവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും
അപ്പൊ അതിൽ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന പെർഫോമൻസ് ഓപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതേസമയത്ത് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അവൈലബിൾ അല്ല അത് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം അത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഉള്ളത് നമ്മളതിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ഓബ്ലിഗേഷൻസിൻ്റെ റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് മെഷീൻ ഈസ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി സപ്പോർട്ട് ഈസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് so we will have a ratio of 95000 is to 30000 or simply 95 is to 30 so for allocation of machine the transaction price of rupees 1 lakh into 95 divided by 125 that is rupees 76000 regarding support 1 lakh into 30 divided by 125 that is rupees 24000 ingeniyana nammal മെഷീൻ്റെയും സപ്പോർട്ടിനെയും ഇടയ്ക്ക് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് റെക്കഗ്നൈസ് റവന്യൂ വെൻ ഒറാസ് ദി എൻറ്റിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈസ് എ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് A performance obligation is satisfied and a revenue is recognized when promised good or service or an asset is transferred to a customer. Promise is that good or service or an asset to a customer is transferred to a customer. Performance obligation is satisfied to a customer. In that case, the performance obligation is satisfied to a customer. In that case, the revenue is recognized. A performance obligation can be satisfied either. Where is the performance obligation satisfied? First one, over time. Second one, at a point in time. Over time means control is passed to the customer over some period of time. If you have a period of time, the customer has a good service, a service, a asset, a control transfer. For example, contract term. രണ്ട് വർഷത്തിലുള്ള കോൺട്രാക്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആ ഗുഡ്സോ സർവീസോ അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റോ കസ്റ്റമർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഓവർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം എൻ മീൻസ് കൺട്രോൾ ഈസ് റിട്ടേൺഡ് ബൈ ദി സപ്ലയർ അണ്ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അറ്റ് സം മൊമെൻറ്റ് പിന്നീട് ഏത് സമയത്താണോ ഈ അസെറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് കസ്റ്റമർക്ക് സപ്ലയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതുവരെയും ആ ഗുഡ്സോ സർവീസോ അതല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റോ അതിൻ്റെ കൺട്രോള് ആ സപ്ലയർ ആണ് സപ്ലയർ ആണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സപ്ലയറിൽ കൺട്രോൾ നിക്ഷിപ്തമാണ് അത്രയും സമയത്തേക്ക് ഇനി ഏത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക വെൻ റെക്കഗ്നൈസ് റവന്യൂ is any of the following met thade parayna moonu criteria il edengilum onnu satisfy cheyunnundo ennalla nammal check cheyanu onnamudu customer simultaneously receives or consumes the benefit as the performance takes place ivada entity performance satisfy cheyana samayathu thanne aa performance sambhavikkana samayathu thanne adinte benefit customer സ്വീകരിക്കുകയോ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് പെർഫോമൻസ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഓർ എൻഹാൻസസ് ആൻഡ് അസെറ്റ് ദാറ്റ് ദി കസ്റ്റമർ കൺട്രോൾസ് ആസ് ദി അസെറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓർ എൻഹാൻസ്ഡ് ഒരു എൻറ്റിറ്റി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ അസെറ്റ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എക്സാമ്പിൾ അസെറ്റ് ബിൽഡ് ഓൺ കസ്റ്റമർ സൈറ്റ് കസ്റ്റമറുടെ സൈറ്റിൽ തന്നെ ഒരു അസെറ്റ് എൻറ്റിറ്റി നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് തേർഡ് വൺ എൻറ്റിറ്റീസ് പെർഫോമൻസ് ഡസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആൻ അസെറ്റ് വിത്ത് ആൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് ടു എൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് എൻറ്റിറ്റി ഹാസ് ആൻ എൻഫോഴ്സബിൾ റൈറ്റ് ടു പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ പെർഫോമൻസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ടു ഡേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻറ്റിറ്റിക്ക് തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് ഉള്ള ഒരു അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഡേറ്റ് കംപ്ലീഷൻ ഡേറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ് വരെ ഏത് ഡേറ്റിനാണോ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പെർഫോമൻസിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് സ്വീകരിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് എൻറ്റിറ്റിക്ക് ഉണ്ട് ഇതാണ് മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ റവന്യൂ ഓവർ ടൈം എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നു ഇതിൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം ആണ് വട്ട് ഈസ് റവന്യൂ ഓവർ ടൈം റവന്യൂ ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓവർ ടൈം ബൈ മെഷറിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ടുവേർഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് റവന്യൂവിനെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് റവന്യൂ ക്യാൻ ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓൺലി ഈ ഫെൻറ്റിറ്റി ക്യാൻ മേക്ക് എ റീസണബിൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്ക് റവന്യൂ ഓവർ ടൈം ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ റവന്യൂ ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇൻഗേഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ റീസണബിൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് പോസിബിൾ ബട്ട് ദി എൻറ്റിറ്റി എക്സ്പെക്ട്സ് ടു റിക്കവർ ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ എൻറ്റിറ്റിക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം ആ കോസ്റ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യുമെന്ന് ആ എൻറ്റിറ്റി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ രീതിയിൽ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ റവന്യൂ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റവന്യൂ ഷുഡ് ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അറ്റ് ദി പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം വെൻ കസ്റ്റമർ ഒപ്റ്റൈൻസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് അസെറ്റ് ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ കസ്റ്റമർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനെയാണ് ലഭിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക ഏത് സമയത്താണ് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ ഹാസ് ആൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പേ ഫോർ അസെറ്റ് ആ അസെറ്റിന് കസ്റ്റമർ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കാൻ ലേബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ഹാസ് ലീഗൽ ടൈറ്റിൽ ടു അസെറ്റ്സ് കസ്റ്റമർക്ക് അസെറ്റിന് ലീഗൽ ടൈറ്റിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എൻറ്റിറ്റി ഹാസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫിസിക്കൽ പൊസഷൻ ഓഫ് ദി അസെറ്റ് ആ അസെറ്റ് ഫിസിക്കലി എൻറ്റിറ്റി കസ്റ്റമർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കസ്റ്റമർ ഹാസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ്സ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് അസെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിസ്ക്കും റിവാർഡും എല്ലാം തന്നെ കസ്റ്റമർക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ ഫൈനലി കസ്റ്റമർ ഹാസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ദി അസെറ്റ് ഒരു അസെറ്റ് കസ്റ്റമർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ദൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് അനിറ്റി ഷാൾ പ്രസൻറ്റ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആസ് എ കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റ് ഓർ എ റിസീവബിൾ ഓർ കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എൻറ്റിറ്റീസ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് ആ എൻറ്റിറ്റിയുടെ പെർഫോമൻസും അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നുകിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് അസെറ്റോ റിസീവബിളോ ആയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടോ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ അതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് വേറെ കസ്റ്റമർ ആസ് പെയ്ഡ് ആൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ പ്രയർ ടു ദി എൻറ്റിറ്റി
കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് കസ്റ്റമർ എൻറ്റിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എൻറ്റിറ്റിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം വെൻ എൻറ്റിറ്റി ഹാസ് പെർഫോംഡ് ബട്ട് കസ്റ്റമർ ഹാസ് നോട്ട് എറ്റ് പെയ്ഡ് ദ റിലേറ്റഡ് കൺസിഡറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഏതർ ആസ് കോൺട്രാക്ട് ആസെറ്റ്സ് ഓർ റിസീവബിൾ ഇനി ഒരു എൻറ്റിറ്റി പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയും എന്നാൽ കസ്റ്റമർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റായിട്ടോ റിസീവബിൾ ആയിട്ടോ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് വെൻ എൻറ്റിറ്റി ഈസ് റൈറ്റ് ടു കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് കണ്ടീഷണൽ ഓൺ സംതിങ് അതർ ദാൻ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്ക് കിട്ടാനുള്ള കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് കണ്ടീഷണൽ ആണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ പെർഫോമൻസിനെയോ മറ്റോ ബേസിസിൽ കണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റായിട്ട് വേണം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ അതേസമയത്ത് റിസീവബിൾ ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് വെൻ എൻറ്റിറ്റീസ് റൈറ്റ് ടു കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് അൺകണ്ടീഷണൽ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം പാസേജ് ഓഫ് ടൈം അല്ലാത്ത അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് റിസീവബിൾ ആയിട്ടാണ് എൻറ്റിറ്റി കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന് റിസീവബിൾ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്ലോഷർ സഫിഷ്യൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു എനേബിൾ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി നേച്ചർ എമൗണ്ട് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് അൺസേർട്ടിനിറ്റി ഓഫ് റവന്യൂ ആൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് arising from contact with the customers shall be disclosed idinath customer umayi bandapettulla contract il nundavunna revenue cash flows thodangiya veyude nature amount timing uncertainty thodangiyittulla karyangalu financial statements nagathu adinde users ne manasilakkan kayindha reethiyil sufficient information disclose cheyana an entity shall disclose the qualitative and quantitative information about revenue recognized from contracts with the customers customers mayulla contract il recognize cheyapadna revenue ne kurichulla qualitative um quantitative um information entity disclose cheyam long term contracts long term contract is a performance obligation satisfied over time meets the criteria any of three and if it ended into more than one accounting period onnilare accounting period lekulla edengilum oru criteria fulfill cheyapaduna over time satisfaction ulla performance obligation eyana long term contract ennu parayunnathu അതല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ടൈം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നിലേറെ വർഷങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് അനന്റിറ്റി മേ ഹാവ് ആൻ എൻഫോഴ്സബിൾ റൈറ്റ് ടു ഡിമാൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ പെർഫോമൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ടു ഡേറ്റ് ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്റ്റിനകത്ത് അതാ അതാത് സമയങ്ങളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പെർഫോമൻസിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓർ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്റ്റിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എമൗണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാം റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഇൻപുട്ട് സച്ചാസ് ലേബർ അവേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് കൺസ്യൂമഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് എക്സെട്ര ഇൻപുട്ട് മൊത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഇൻപുട്ടുകളായിട്ടുള്ള ലേബർ അവേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് കൺസ്യൂമഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രോഗ്രസ് മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡാണ് ഔട്ട്പുട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് വാല്യൂ ടു ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ സർവീസസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ദ ഇൻക്ലൂഡ് 
service of performance completed, milestones reached, units delivered, etc. Output method is entity customer transfer goods in the service in the value at the market performance completion measure this complete in the performance survey complete milestones in the base other link deliver unit in the performance completion measure output method is useful only when output is observable entity output observable anengil maatrame output method namaku ubhayikan sadhikyo next contract revenue an amount agreed in contract including contract revenue ennu parayunnathu oru contract mai bandhapettu varunna agreed amount aanu variations, claims and incentives. Variations in the instructions from customers for changing scope of work. Uru contract my bandha putala work in the scope changes here. Contract modification la instructions. Cost escalations. Estimated cost variable. A cost and a cost escalation in the variety. Angular variation is saga. Then claims amount which a contractor seeks to recover from customer for cost not included in initial price. Initial price will put at the end angle and cost and angle are the customer in the recover chair put on the I amount on claims in the variety. Incentives additional payments for meeting or exceeding standards of performance. Performance standard meet to the standard perform additional payment to the incentives. Conditions to be satisfied to be called revenue. Revenue in the amount in will come in fulfill the conditions. It is probable that customer will accept this. Mail paranya ella. Customer accept the probability they can be measured reliably. reliable measure the amount of revenue recognition. Then contract revenue example number construction company. Output transcript Out of building construction event, contract Sigirikuna. Pinned customer a contract in the scope Uno would alter Chedagunda, compound wall would an athul put at the game. Other windy rendilakshiruba, other is seeking chain. Materials in the cost contract is signed chain the summit through the neckal, Valeria good game. Adelekai escalation claim by Nile Lakshirubi, then out the contract price and other Ulpurthano. Contract work Uru Varsham under complete Jayagi and Angle, render Lakshiruba, company incentive white Kudukanam and Ludum, contract the Bagamai to Paraina. Angani Angle end on a contract revenue on the Paraina. A B Parana the Bole Uru Varsham under the name contract complete Jayagi and Angle. Contract revenue is recognized as total contract revenue is equal to 68.5 lakh. In the world, the Arabic luxury contract in the basic transaction price, in the end of the luxury compound price, in the end of the luxury escalation claim, in the end of the luxury incentive. The lump put on some of the good amount in an amount total contract revenue and the daily recognition. In IFRS 15, there is a five steps model for revenue recognition. 
റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുള്ള മോഡലാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫിഫ്റ്റീനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ആർ ദി ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ കോൺട്രാക്ട്സ് വിത്ത് കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറുമായി ഉള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ കോൺട്രാക്ട്സ് കസ്റ്റമറുമായുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിൽ എന്താണ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് എൻറ്റിറ്റി പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ദി ഡിറ്റർമിനിങ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് എന്താണെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അലോക്കേറ്റ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിന് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് റെക്കഗ്നൈസ് റവന്യൂ വെൻ എ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഒരു എൻറ്റിറ്റി കസ്റ്റമറുമായുള്ള പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് റവന്യൂവും കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റും ലോസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിറ്റർമിൻ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക മൂന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ദി എമൗണ്ട്സ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ദാറ്റ് ഈസ് റവന്യൂ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ റവന്യൂവും കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിലും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക ഈ എമൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന എമൗണ്ടുകളാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഡിറ്റർമിൻ എമൗണ്ട്സ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് എക്സീഡ്സ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റ് ഓർ റിസീവബിൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന റവന്യൂവിൻ്റെ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റോ റിസീവബിളോ ആയിട്ട് വേണം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ ഇഫ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് ടു ഡേറ്റ് എക്സീഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിനേക്കാൾ എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ടിനെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് വേണം എസ് ഒ എഫ് പിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇഫ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എക്സീഡ്സ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന റവന്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ക്യാഷ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കോൺട്രാക്ട് ലയബിലി ആയിട്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് വേണം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഇഫ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ലോസ് മേക്കിംഗ് എ പ്രൊവിഷൻ വിൽ ബി ക്രിയേറ്റ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ഫുൾ ലോസ് ഇനി കോൺട്രാക്ട് ഒരു ലോസ് മേക്കിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലോസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റും കോൺട്രാക്ട് റവന്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിലും കാണിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ കോൺട്രാക്ടർ ഹാസ് ഫോളോയിങ് കോൺട്രാക്ട് പ്രോസസ് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് കോസ്റ്റ് ഇൻഗേർ ടു ഡേറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് റിസീവ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ഇതുവരെ വന്ന കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ആണ് കംപ്ലീഷന് വേണ്ടി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോസ്റ്റ് ഇനിയും റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് കസ്റ്റമർ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ വി ആർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദി എസ്റ്റിമേറ്റ് ടോട്ടൽ
total percentage of completion that is the cost incurred to date divided by total cost so rupees 1 lakh divided by 1 lakh 50000 then the percentage of completion is 2 by 3 or 66.67 percent in the statement of profit or loss revenue to be recognized that is of contract price into 2 by 3 that is rupees 1 lakh 33,333 cost of sales in SOPL rupees 1 lakh 50,000 that is the total cost into 2 by 3 that is rupees 1 lakh then profit recognized is revenue recognized minus cost of sales 1 lakh 33,333 minus rupees 1 lakh that is rupees 33,333 that is the profit recognized in statement of profit or loss in statement of financial position revenue recognized is rupees 1 lakh 33,333 minus the cash received from the customer rupees 1 lakh so there is a difference of rupees 33,333 that is the amount due from the customer or receivables that is shown on asset side of the SOFP. Thank you.